கிறிஸ்துவுக்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான மாலை நேரம் அண்ணா அப்போஸ் நாயக பவுல் பிலிப்பியர் சபைக்கு எழுதிய நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் பிலிப்பியர் ஒன்று ஏழு பிலிப்பியன்ஸ் சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் செவன் என் கட்டுகளிலும் நான் சுவிசேஷத்திற்காக உத்தரவு சொல்லி அதை திடப்படுத்தி வருகிறதிலும் நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு அழிக்கப்பட்ட கிருபையில் பங்குள்ளவர்களானதால் உங்களை என் இருதயத்தில் தரித்து கொண்டிருக்கிற படியினாலே உங்கள் எல்லாரையும் குறித்து நான் இப்படி நினைக்கிறது எனக்கு தகுதியாய் இருக்கிறது இப்ப அவர் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறாரு ஆனா அவரோட சுவிசேஷத்திற்கு உத்தரவு சொல்ல திடப்படுத்துறாங்க எப்படி திடப்படுத்துனாங்க அவங்க எப்பா பிராத்தித்துவ அங்க அனுப்பிச்சு வச்சாங்க நீங்க நல்லா பாருங்க இது பிலிப்பேர் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் பாருங்க மேலும் என் சகோதரனும் உடன் வேலையாளும் உடன் சேவகனும் உங்கள் ஸ்தானாதிபதியும் யாரு பிலிப்பி பட்டணத்து சபையில இருந்து வந்த ஸ்தானாதிபதி என் குறைச்சலுக்கு உதவி செய்தவனுமான எப்பா பிராத்தித்துவை உங்களிடத்தில் அனுப்ப வேண்டும் என்று எண்ணினேன் ஏன் காரணம் என்ன அவர் கையில அவங்க சுவிசேஷத்துக்கு பங்குள்ளவர்களானதுனால என்ன பண்ணாங்க அவருக்கு பொருட்களை அனுப்பிச்சு வச்சாங்க பிலிப்பியர் நான்காவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் பாருங்க என்னை விசாரிப்பதற்கு நீங்கள் இப்பொழுது மறுபடியும் மணர் பலர்ந்த படியினாலே கர்த்தருக்குள் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன் இப்படி செய்ய எண்ணம் கொண்டிருந்தீர்கள் சமயம் மாத்திரம் உங்களுக்கு நேரிடவில்லை மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அங்க அவருக்கு பொருள் உதவி செய்யக்கூடியவங்களா பதினான்காவது வசனம் பிலிப்பியர் நான்கு பதினான்கு பாருங்க மேலும் பிலிப்பியரே சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பத்திலே நான் மக்கதோனியாவிலிருந்து புறப்பட்ட போது கொடுக்கல் வாங்கல் காரியத்தில் நீங்கள் மாத்திரம் எனக்கு உடன்பட்டதே அல்லாமல் வேறொரு சபையும் உடன்பெல்லவே இல்லை என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் யாரு மொத மொத உதவி பண்ணது யாரு இவங்க தான் அடுத்து பதினைந்தாவது வசனம் பாருங்க அவங்க மறுபடியும் அவருக்கு அனுப்புறாங்க பதினாறாவது வசனம் பாருங்க நான் தெசலோனியில் இருந்த போதும் என் குறைச்சலை நீக்கும்படி நீங்கள் இரண்டொரு தரம் அனுப்பினீர்கள் மறுபடியும் அங்க இதுல இருக்கும்போது அடுத்து பதினெட்டாவது வசனம் பாருங்க எல்லாம் எனக்கு கிடைத்தது பரிபூரணமும் உண்டாயிருக்கிறது உங்களால் அனுப்பப்பட்டவைகளை சுகந்த வாசனையும் தேவனுக்கு பிரியமான உகந்த பழியுமாக எப்பா பிராதித்துவின் கையில் வரப்பற்றி கொண்டபடியால் நான் திருப்தி அடைந்திருக்கிறேன் என்ன மறுபடியும் மறுபடியும் அவர்கள் உதவி செய்யக்கூடியது ஆனா இதே கடைசிய திமத்தை எழுதும் போது ரெண்டு திமத்தை நாலு பதினாறுல சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு நான் முதல் விசை உத்தரவு சொல்ல நிற்கையில் ஒருவனும் என்னோட கூட இருக்கவில்லை எல்லாரும் என்னை கைவிட்டார்கள் யாருமே கூட நிக்கல ஆனா யார் நின்றா நீங்க என் கூட இருந்தீங்க காரணம் என்ன என் கட்டுகள்லையும் சரி நான் சுவிசேஷத்திற்கு உத்தரவு சொல்லும் போது என்னை திடப்படுத்துறதுக்கு என்னுடைய இதுல வந்து ஊழியத்துக்கு பங்குள்ளவங்களா நீங்க என்ன பண்ணீங்க எனக்கு வந்து உதவி பண்ணீங்க பொருள் உதவி பண்ணீங்க ஆள் உதவி பண்ணீங்க நான் அங்க இருக்கும்போது மாத்திரம் இல்ல நான் தசலோனிக்கையில இருக்க மாத்தும் போது அல்ல நான் இப்ப காவல்ல இருக்கும் போதும் எனக்கு இருக்கிறீங்க இத நான் திருப்பி பார்க்கும் போது நான் நினைச்சு பாக்குறேன் நான் உங்க கிட்ட வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா எனக்கு உதவி பண்ணீங்க நான் அங்க இருந்து தசலோனிக்கே போகும்போது உதவி பண்ணீங்க யாரும் என் கூட நிக்காத போது மறுபடியும் ரெண்டு ஒரு தரம் நீங்க மறுபடியும் பண்ணீங்க இப்ப நான் காவல்ல இருக்கிறேன் இங்க காவல்ல இருக்கிறவனுக்கு எனக்கு பொருள் உதவி அனுப்பிச்சிங்க அது போதாதுன்னு சொல்லி எனக்கு எனக்கு ஒத்தாசை செய்வதற்கு எனக்கு சமைச்சு நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு உங்களுடைய ஸ்தானாதிபதியாக எப்பா பிராதித்துவ அங்க இருந்து அனுப்பிச்சு அவரு அவ்வளவு தூரம் வந்து எனக்கு இங்க ரோமாபுரியில பணி செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் இத நான் நினைக்கும் போது நான் என்ன எனக்கு இப்படி செய்யறது உங்களை நினைச்சு நான் தேவனை தோத்தரிக்கிறது எனக்கு தகுதியா இருக்கு காரணம் நீங்க என்னுடைய பங்காளிகளா இருக்கிறீங்க சுவிசேஷத்து நிமித்தம் எதன் நிமித்தம் என்னுடைய காரியங்கள் என்னுடைய சுக துக்கங்கள் எல்லாவற்றில் நீங்க பங்கு கொண்டு எனக்கு பொருள் உதவி செய்யறது நான் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக இல்ல நான் சுவிசேஷத்தை நின்று நான் போராடுறதுனாலதான் அப்ப என்ன நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் சுவிசேஷத்திற்கு பங்குதாரர்களாய் இருக்க வேண்டும் அப்ப இப்ப நம்ம வந்து எப்படிப்பட்ட மக்களை எப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை தாங்கணும் அப்போ சொன்னா பவுல் போல சுவிசேஷ ஊழியத்திற்காய் 
தங்களை பெருக்கிக் கொள்ளாத தங்களை பலவான்கள் என்று காட்டி கொள்ளாத நல்ல ஊழியர்களை அடையாளம் கண்டு அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்யணும் ஏன்னா இந்த நாட்கள்ல நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டுல நிறைய பேர் என்னன்னா தங்களை பலசாலிகளாகவும் தங்களுடைய ஊழியத்தையும் தங்களுடைய ராஜ்யத்தையும் கட்டுறாங்களே ஒழிய தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுறது இல்லை நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க நான் யாரையும் குற்றம் சொல்ல விரும்பல ஏன்னா நான் சொல்றது உங்களுக்கு நீங்களே புரிஞ்சு கொள்ளுங்க உங்களுக்கு பரிசு தாவியானவருக்கு அவர் சொல்லுவாரு ஏன்னா நம்ம நல்லா வந்து யாரு வந்து தேவனுக்கு என்று வைராக்கியமா வேலை பாக்குறாங்க யாரு சும்மா வந்து தங்களுக்கு என்று காரியங்களை செய்யறாங்கிறத நீங்க அடையாளம் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் காரணம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு அப்படி அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நீங்க செய்யும் போது அவங்க உங்களை நினைத்து உங்களுக்காக காரியங்களை செய்வாங்க அப்ப நீங்க செய்கிற காரியம் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமையா இருக்கும் தகுதியாக இருக்கும் ஜெபிப்போமா நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் எங்களுக்கு நல்ல ஊழியர்களை இந்த அப்போசனாய பவுல் போல நல்ல ஊழியம் செய்கிறவர்களை அடையாளம் காட்டி கொடுத்து அவர்களோடு இணைந்து ஒரு பங்குதாரர்களாய் உம்முடைய சுவிசேஷம் கட்டப்படாமல் ஜனங்கள் முழுவதற்கும் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கருவையில எங்கள் தேவன் எங்களை வழி நடத்த வேண்டுமாய் நாங்கள் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நாளை மாலை சந்திப்போம்